Good evening, teacher. Good evening. Lo mismo me pasaba ayer. Yo no sé por qué, si es porque tengo, abro una sesión antes por una clase que doy en mi sesión personal, no sé si pero para entrar aquí entro con otro correo, con otra contraseña. Tengo que salirme y volverla a abrir para que puedan entrar. Qué raro. No sé qué. <risa> Okay. Okay, people, let's get it started tonight. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Good evening, teacher. Hello. Teacher, I have a question. Tell me. Which homework is corresponding for today? Homework. Yes. It is um, 19. 19. 19. Okay. Thank you, teacher. You better finish everything. Finish section four. Yes, yes teacher, but I have a problem with homework. Eight. 18. 18. Yes. Hey. Bueno, podemos ayudar si es algo. Sorry. ¿Es algo que te podemos ayudar? Uh, no sé por qué no me las toma, teacher, porque ya intenté con los puntos y con las palabras mayúsculas y no. 18. Mm -hmm. Alguien más ha tenido problemas con el 18? 16 es la cosa. 16. Ah. Y así, la luna. 
16, let's see. That is the problem when you are in love. You are in the moon. In love with the word teacher. <laughs> ah, ha, ha, ha. Y ahí está en el trabajo, dices. No, pero hace como 15 minutos me salí. No, oh, your love. Ah, so, no, 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 teacher. No, 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 no. no. Pero la tarea 16 solo es de escoger. Uh -huh. Ah, sí, sí, espérenme, quiero ver. Le tomé un screenshot. Ah, no digo, pues. 17 de ser, teacher, la misma. 17, que... ajá, que ajá. se tiene que complementar. Sí, pero ah, el, ahí, ahí, que ah es la cold ah. as cold play cold ajá, rain. Ajá, ajá, ajá. Solo sí. es lo que lo que falta. No solo lo que falta hay que poner, no toda la oración. Ah, no es de poner toda la oración. Ah, ok. Thank you. Ok, no problem. So remember, eh, tomorrow, tomorrow. Mañana tenemos la encuesta, ¿verdad? ¿Cuándo es la encuesta? Tomorrow. Hello, ¿cuándo es la encuesta? Tomorrow, teacher. Tomorrow. Okay. Not today. Tomorrow in class. Not in the morning. Not in the afternoon. Tomorrow in class. Together. Puntitos. Okay. For one. And number two, tomorrow you must have done homework uh, section four and final exam. Right? Y le puse por ahí en el WhatsApp que el ejercicio que era 13, ¿verdad? Hola. 14. 14. 14. Exercise 2. Hay, hay que corregirlo. Ya está arreglado el problema de la plataforma, que no les agarraba ninguna respuesta correcta. Ya está hecho, ¿verdad? Porque tienen que eh, coincidir la nota que yo les pongo en el cuadro con la nota de, de la plataforma. ¿Ya? No les puedo poner 100 en, la, en el cuadro y tengan 96 en la plataforma por ese error que ya se corrigió. Entonces, por favor, lo arreglan para que tengan el 100, 100, 100. No sé que cuando se va 100, 100, 100, 100, 100 y le falta un puntito, dice, ah, qué cólera, qué injusto. Ok, arreglen. Ok. Let's get started with the attendance. Please, Alejandra Vanessa Mora is here tonight. Present teacher. Está, está, vaya, okay. Turn on your cameras, people. Ah, Ana Delmi Herrera ya llegó. Ah, ya llegó, está entrando ahorita. Esperemos la cuestión. <laughs> Ana Delmi, one, Ana Delmi, two, Ana Delmi, no, regresamos. Man. Ana Marisol Mendoza. Present. Ángel okay. Alexander Guardado. Present. Como que les dije, apaguen las cámaras. Carolina Yamilet Hernández. Present teacher. Ok. Claudia Guadalupe. Arias. Present teacher. Welcome. Eh, Claudia Ivette Ochoa. Hilda Xiomara Suriano. Present teacher. Ok, welcome. Irma. Hey. 
Irma de Los Ángeles Flores Present teacher Sí, very good Jessica Rosemary Olmedo Jessica Ajet. Joana Beatriz Orellana Present teacher Ok Karina Melisa Estrada Present teacher Welcome. Linda Stephanie Ramirez. Linda. Ajet. Mayra Roxana Hernández. Mayra. Ajet. Miguel Ángel Domínguez. Present, present. Hey, welcome. Nelson Iván Alfaro. Present teacher. Welcome. Olga Marleni Gómez. Present teacher. Hey, welcome. Tenaida América Domínguez. Present teacher. Welcome. Silvia Zuleima Rodríguez. Silvia Zuleima. Yeah. Silvio Enrique Cortés. Present. Okay. Uh, Carlos Alberto Meléndez. Present. Welcome. And Carla Verónica Suria. Present, teacher. Ok. No voy a dormir en esa maca, Carla. Ok. Ya. 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 <laughs> ¿Cómo crees, teacher? ¿Cómo crees? ¿Cómo I just leave the baby t-shirt. Ah, okay, okay. Okay, people, last night we were working in a conversation, okay? Let me check. I took a picture for the groups. Where is this? Para formar los grupos de nuevo. Eh, o terminar una conversación. Ya están listos. Mando un momento a trabajar. No, yet. No, yet. Sí, sure, nosotros no finalizamos. No falta. Problem. Don't worry. We are on Silvia y Silvia. Voy a hacer los grupos entonces conforme estaban ayer. Normalmente el grupo número uno. Tengo acá Ángel, Carlos y Nelson. Ángel, Carlos y Nelson. Ok. Then. Group number two. Ana Marisol, Carolina, and Jessica. And Jessica, yes. Hey, very good. Group number three, Irma, Silvia, and Silvio. Irma, 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 Silvia. Silvia no ha entrado. Number four, Claudia, Xiomara, and Miguel Angel. Claudia, Guadalupe, Xiomara, uh -huh. and Miguel Angel. Then, number five, Linda, Mayra, and Olga. Mayra no está. Ay, Olga está sola ahorita. But we, we are ready. You are ready. Ok. Bueno, entonces, bueno, pues igual la voy a poner ahí por el momento. El group number six. Solo tenía a Joana y Karina.
Entonces, ya no estaba en grupo. Aida. Hello, teacher. Estaba en grupo ayer. Ah, sí, con conmigo. Ajá, era Karina y Verónica. Yes, teacher. Ajá, nosotras tres éramos el grupo. Que creo que terminamos la conversación, ¿cierto, Karina? Sí, 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 la terminamos. Yes, yes. Oh, bueno, entonces, ¿cuál es este? Eh, eh, eh. Ay, ¿cómo le agrego aquí? Ah, oh, después. Ay, Alejandra, ¿quiénes no han terminado para ponerles a Alejandra? ¿Quién quiere Alejandra? ¿Quién quiere Alejandra? Sí, uh, Alejandra? En mi grupo con Silvio, prácticamente solo la parte con Silvio me falta. Ah, ya pues. O sea, o sea, no. Bien, si no. Sí, qué malo. Si no, si, no está, si no está Silvia, ella puede ocupar la parte de ella. No sé si entró Silvia. No, no ha entrado. Ah, pues, venga. Vaya, pues ya la voy a mandar. Thanks. Ya las voy a agregar. Nadie quiere a la pobre bandera, la pobre compañera. Ok, go to your rooms, break up rooms, and y agrego a los que no estaban. Que nosotras anoche la terminamos. Ok, practice, practice. Andra, la íbamos a agregar. Siri, desconectame el, el cable, por favor. Gracias. Inter, ¿qué? Hola, Carla. No me envió para el grupo. Ya. Yes. Hay que aceptar la invitación. Están esperando yo.
estoy diciendo que usted tampoco se me multiplica. Hello, Anna, tell me. Hola, oh, Liche, me está atacando el internet. Ay, ay, ay. Me deje sacar. Estaba con algún grupo ayer para la conversación. Sí, con el número 6. ¿Quiénes estaban? Estaban, espérenme, ya le digo, aquí lo anoté, Zenaida y quiero ver quién es la otra chica. Zenaida y Karina Melisa. Ah, ok. Ahí está la mano con ellas. Ok. Cari, hola, Karina, está ah, Karina, no está Karina, creo. Ah, okay, es que ella quiere que le envíe. Eh, lo de lo que tenemos en la conversación, pero quiero enviarle una foto. Ana. Hello, teacher. Hola. No, con, Hola. Yo, con Joana. Ah, ok. Estoy. Hola, Joana. Hi, teacher. Estás, te voy a enviar con Olga porque está sola ella, ¿no? My teacher. ¿Verdad? Sí. Ok. Me llevo a Joana. 
Ok. Hello, Olga. Hello, teacher. Eh, ¿Con quién me dijo que estaba? Yo estaba con Linda y con Mayra. Te dejo aquí a Yolanda. Ay, antes de la... Ahí vamos a platicar con yo. Sí, porque las dos chicas que estaban con usted no han venido. Entonces. Ajá. Como ya la terminaron, pone al día a ella para que la presenten. Ajá, ya habíamos hecho el diálogo. Ahí lo que podemos hacer, Jona, es... Usted estuvo ayer, ¿no? De oyente. Ah, no sé si hizo el diálogo, si no lo puede, lo puede copiar. Si gusta, lo voy a copiar. Eh, vaya, sí, se lo voy a dar. Permito. Ok, see you. See you, okay. teacher. Llegan, linda y ya se las doy. Ya
Ya sih. Are you ready, people? Yes, teacher, ready. Perfect. Let's check the other groups. See you. Are you ready, ladies? Yes, teacher. Excellent. Yes, teacher. Yes, teacher. Great. See you in a moment. Contesta. Irma, I'm fine, but, but, I creo que fue falta ahí, I preocupé. Uh -huh, but, but. Because, Ay, I, because I need a favor to you. I falta to you, entonces. Ok, ok. Eh, después de but preocupé, because, ¿qué dijo? Because I need a favor to you. Ah, uh, to you. Uh -huh. Okay. Okay. And mm -hmm. Alex, okay, tell me. Y usted le dice, could you change? No, 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 entonces, ahí, ahí corrige ese pedacito, Claudi, porfa. Ahorita. Yes, ahí donde dice, can I consent, es yes, if I got permission. Ah, yes. If, if I got... O solo no. lo dijo. Lo va a compartir usted, Carla. Um, ok. Sí, compártamelo. Así, esto ya lo tengo. Ya podemos comenzar con eso. Ok, permítame. Are you ready, girls? Hello, teacher. No, teacher. Ayer. Because Ana uh, uh, need more time because right now the sentence. Ok. Hello. Hi, Karina, what happened? Hola, teacher. Es que se me se fue la luz por un momento acá y me desconecté. Ok. ¿Con quién estaba? Con... Zenaida.
Are you ready, people? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. Thank you. Que debería ir a... Pero... <coughs> okay. Pero si okay. quieren, ustedes, o sea, ese es mi pensar, pero está la mayoría. Si ustedes dicen happening, pongámosle happening. <coughs> Pregunté. Bueno, what happened? Are you ready, people? Uh, tenemos una pequeña duda, pregunta, question. A ver, a ver. De, eh, eh, la pregunta es: ¿Qué te pasa, Claudia? Uh, what happened? Yo la hemos hecho así: What happened? Claudia, I think that you call us for permission. Pero para en presente, en, pero tenemos la duda si tendría que ser en pasado. What happened? For me is what happened. But for Michael is what happened. Do you understand me, teacher? Because I think I think the question is, uh, is uh, in the present. Okay. Uh, ustedes deciden cómo que están preguntando. ¿Qué pasa o qué pasó? Ajá. No, ¿qué, ¿qué pasa, pasa, Claudia? Es que pasa. Present is what happened. What happened, Claudia? I think that you call us for permission. Presente. Eh, correcto is what happened. It's true. Yeah, you can use what happened. Okay. Okay, teacher. Thank you. Thank you. <laughs> okay, okay, you're ready. Yes. Okay, perfect. Yes. Okay, okay, welcome back. So you're ready for your presentations or for your conversations, okay? So let me share the screen. Mm -hmm. We're going to use the dice. Choose the group who's going to start the presentation, okay? I'm going to roll the dice. We have six groups. Y por el número, entonces vamos a ver quién comienza. Ready? Set. Good. Ready, teacher. Okay, group number three. Who is group number three? Group number three are Alejandra. Irma and Silvio. Okay, teacher. Okay. Very good. Okay. Ready? We will say lights, camera, action. Good. 
Good morning, dear Alejandra. How are you today? Good morning, Irma. I'm fine, and you? I'm fine, but preoccupied because I need favor to you. Okay, tell me. Uh, could you change the tour of the afternoon with me? Yes, uh, but you should tell the boss. Good morning, Mr. Cortez. Morning, how are you? Fine, you could give me afternoon off because uh, pin party in my daughter. Yes, of course, you could take the afternoon after you should finish your task or homework. Okay, no problem. I will do it. Thank you. Okay, bye. And, and enjoy the party. Finish. 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 Hey, hey, very good. Very good. Thank you. Uh huh. Just uh, some comments. Some comments. Very good. So uh, I understood the conversation very well. So here, so Irma was asking permission because her daughter's party. And, and you said the pink, pink party. Yeah, pink party. Well. Um, la verdad que en, en inglés, bueno, para los americanos, pues para los gringos no hay un término para eso. O sea, es, han hecho, sea, es una traducción literal, ¿no? La fiesta rosa. Porque los Estados Unidos, los gringos no celebran eso. Eh, lo que ellos celebran es los Sweet Sixteen. Sí, para los gringos son el Sweet Sixteen, o sea... A los 16 hay algo parecido. Eh, es más común. Está bien la palabra preoccupied. Uh, es, es un poco más común el worried. I am worried. I am concerned. También. Eh, cuando dice como pedirle un favor. Favor. To you. Acuérdense que el tú es hacia la otra persona, ¿no? A favor to you es como que yo le voy a hacer un favor a la otra persona. Y entiendo yo que ayer era pedirle un favor from you. I need a favor from you. O sea, necesito yes. un favor de, de ti, de tu parte. Es okay, right. from. Cuando hablamos de, de, del trabajo... Usualmente los horarios, los turnos, se les dice shift. Shift. S-H-I-F-T. Shift. The morning shift, the afternoon shift, the evening shift. ¿Verdad? No se usa la palabra turn. Dice que turn es el verbo. ¿Verdad? Ok. Y luego la pregunta, había una pregunta donde usan could. Y el orden correcto es could you, could you do me a favor, could you help me, could you, nada, para, para la pregunta. Okay. Pero muy bien, se okay. comprendió la idea. Okay, let's roll the dice for next group. Oh, let me share, share the screen. And now it's time for group number two. Group number two is formed by Ana Marisol, Carolina Jamilet, Solo dos estaban. Jessica. Jessica. Hey, 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 yes. 
Okay, Anna Marisol, Caroline, and Jessica. Ready? Lights, yes. camera, action. Hello, Hello, Jessica. Hello, Anna and Carolina. Hi. Hello, how are you? Jessica, how are, how are you? How are you doing today? I'm sick. Really? What do you have? My body hurts. You call us for permission? How do you request uh, the permission? I will explain to you. First, fill out the form and then write write the reason for the permission. You should visit a doctor. I hope you continue better and recover soon. Okay, thank you, Carolina and Anna. You're welcome. Okay, okay, very good. Very good. Only one one thing to make it better uh, a little bit is uh, when you ask um cuando cuando tú ves a alguien así enfermo verdad y, y le quieres preguntar eh, qué te pasa verdad usualmente eh, se, se puede decir what's wrong así como wrong verdad que, que cuando algo está mal cuando lo vimos, creo que hablando de máquinas, what's wrong? Yes, teacher, I confused with this. Ok, uh, ¿verdad? Porque el have es más para tener algo, ¿no? Que, what do you have? O sea, yes. ¿qué tienes? ¿Qué tienes ahora? Ok, entonces, uh, what, what wrong? O what happened? Ok, so es. es más común, ¿no? Pero muy bien, se comprendió todo muy bien. Perfect. Ok, now let's see, next group. Roll the dice and now the turn is for group number three again. Let's roll it again. Number one. Group number one. Ok. And you are Angel, Carlos, and Nelson. Okay, Angel, Carlos, and Nelson. So, we say lights, camera, action. Angel. I hear begin. One moment, please. Good morning. Okay, tomorrow, how are you going? Hello, Angel. More or less, I overworking. Hello. Hola. Escuchan? Yes. Yes. Hola. Si ¿Sí me escucha? Si, sí, te escuchamos. Sí. Okay. Empecemos de nuevo. Empecemos yeah, okay, de nuevo. Okay. Good morning. Guys, how are you today? Hello, Angel. More or less, I overworking. Really? What is it, Carlos? Sorry, Angel. I relate. I have a problem. What's wrong? My son is sick. I'm sorry to hear that you call us for permission. Yes, I could request permission to HR. In this moment, I prepare the form. I will make more time to replenish. Thank you. I have, I need permission too. Okay, tell me. This day, I don't, I not feel good. Called you attended to hospital this day? Yes, thank you. I present the form at the human resource office. Okay. 
Okay, see you tomorrow. Okay. Okay, good, very good, great. Um, sorry, teacher. No problem, no problem. Te, te estaba escuchando cortado, no, no, no te entendí. No hay problema. Okay, uh, couple of things only. What, what is the idea when you say overworking? Sobrecargado. Sobrecargado. Okay, overworking. Sobrecargado en el trabajo. Tratamos de darle idea como que yo no había llegado. So. Ah, 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 sí, sí. Because Carlos, this is uh, you're late, right? Okay. Usualmente, bueno, quizá he escuchado más overloaded, ¿verdad? Um, overworking, overloaded. Eh, luego, uh, um, sí se entiende cuando dicen this day, pero usualmente el this day estás, estás hablando de un día señalado, ¿no? De un día señalado. Cuando tú dices, quieres hablar de hoy, lo más común es today. Okay. Okay. Today. Okay. No, this day es como que yo te diga, well, um, the, the, The meeting is on November 3. This day we are going to do this and this and that. Okay. Este día. Uh, um, para decir hoy, lo más común y práctico es today. I know. Today. Lo demás, perfect. So, very clear. Thank you. Okay. Very good. Now, let's share the screen to roll the dice. Uh, to ya pasó, three, ya pasó. Hey, solo eso caen. Cuidado, está cargado. Number six. Okay, number six. Let's see, stop sharing. Group number six or who? Tell me, Karina, Carla, and tonight it's a large group. Okay, ready? Ready, ready. Okay, so we say lights, camera, action. Hello, Karina, how are you today? Hello, Zenaida, I am a little six, and I think I need a permission. Well, you need to go to the human resource and request a form. Yes, Anaida, I am going to now. Tell me when do you need my assignment for your permission. Yes, when I have a call in a few minutes. Thank you, Anaida, for, underst for understanding me. That's okay, Karina. Okay, I'm got right now for recursive, recursive humans. Hello, how can I help you? Hello, oh. I need a request for a permission. Sure, here you go. Write the reason for the permission and sign your boss. Okay, when I have, I go back and I give you for the permission. Thank you. Okay. Finish it. Okay. Very good. Very good. Uh, let's see. Did you say uh, algo de assignment? You need the assignment? Yes, teacher, because in this case, I don't know how do you say firma. Ah. Uh -huh. No sabíamos si era firm or assignment. No. Anybody, uh, ¿Alguien sabe cómo se dice firma? Signature. 
Signature. Yes, yeah, signature. Ay, nosotros dijimos, pero así le escribimos bien, dice, solo que lo pronunciamos mal. Ah, okay. <risa> no problem. Ayúdense del, del sitio que les di, donde es la palabra y la pronunciación. Uh -huh. Okay, teacher. Okay, yeah, signature. Muy bien. Eh, luego... Yo creo que no, no se ha visto todavía este tema, pero por, dicen por ahí, thank you for understanding me. Thank you for understanding me. ¿Verdad? No recuerdo si a este módulo ya se vio eso, pero, cuando, pero yo creo que ya se lo mencioné alguna vez. Después de preposición, uso un verbo, ese verbo va en ing. Yeah. Thank you for understanding me. Yeah. Prepositions. Thank you for understanding me. Después de preposición, usualmente el, si va a usar un verbo, es en ING. Um, y, y recursos humanos. How do you say, how do we say recursos humanos? Human, Human resource. resource. Human resource. Resources. Ah, resources. Yeah, porque es, es a plural word. Okay, resource, el recurso. Resources. Resources. Recursos. Human resources. resources. Pero comúnmente en una empresa ustedes van a oír HR. HR. ¿Verdad? Sí, los hospitales ah, sí. van a oír ER. Sala de urgencias, ER. Yeah. Human resources, en una, un empleo, una empresa, usualmente rápido van a decir, ok, go to HR. ¿Ya? Yeah. Punto. Eh, pero si es resources, human resources, plural word. Ok, very good. So we are missing group number four and group number five. Volunteers, four or five? Four. Four. Okay. Miguel, Claudia, and Xiomara. Okay. Perfect. Good morning, Claudia and Michael. Good morning. Good morning, co-workers. How are you today? I'm good. I am bad because I feel sick. What happened, Claudia? I think that you called us for permission. Yes, I requested permission to Xiomara. Xiomara, call you to the permission because I need to go to the doctor. Yes, Claudia, you can go to the doctor right now. Thank you, Xiomara. A local worker. If I got permission. Yes, I I got permission. It is it is the moment I go to the, I go to the doctor. See you tomorrow, Miguel. Goodbye, partner. Okay, very good, very good. Uh, only one question I didn't hear clearly that question. Uh, algo como dice, could you go to the permission? O algo así. ¿Me la pueden repetir para esa pregunta? If Podría. I got permission. No, no, antes. Eh, eh, could you no. to, the to the permission? Uh -huh. eh, ¿Podría darme permiso? Permiso. Ok, can you repeat the question, please? Call you to the permission. Ah, ¿qué le falta ahí? Because I need verb. Verb. Ah. Uh, okay, What verb? I could give. Give could me. Give me. Give me. Uh -huh. Give me could the permission. Me permission. Yes. Okay, okay. Es error de dedo. Uh -huh. el, el verbo. Okay, perfect. Very good. The rest, very good. Good. 
Thank you, sir. Group number five. Okay. Ladies. Okay. Ready? Olga, well, okay. Joanna. Eh, Mayra. Yesterday, yesterday was Mayra and Linda, but uh, today Linda is in here, but Joanna oh. will do it. Okay, okay. Right, camera, action. Hi, ladies, I have a problem. Aquí me he comprado un, una mochila. Mayra no está tampoco. Creo que cada no, la... uh, Mayra dijo que estaba de oyente. Ah, ok. Porque sí, Ariana. Así como la mamá. ¿Qué pasa contigo? I need a day off because my father is sick. You could talk with your boss in field to the permission. If your boss approves you could complete the request. Okay, I could do it because I need that. Don't worry, Linda. You can do it. Thank you, ladies, for your support. Okay. Okay. Um, very good. No, no. Estoy pensando como, como dijeron, dijeron algo otros. Porque usualmente el verbo llenar, llenar un formulario, por ejemplo, es un phrasal verb, ¿verdad? Y es fill out, fill out, ¿verdad? Es... Lo menciono porque siempre que se hable de llenar un formulario, ya sea para un permiso, um, un formulario para una solicitud de, de empleo, o lo que sea, es fill out. Fill out the form, fill out the, lo que sea, ¿no? Formulario, es form. Pero sí, el verbo es fill out. Ok, okay. Fill out the permission. Yeah, fill out the permission, fill out the form, okay. fill out the application, uh, fill out. Okay, perfect, very good. Okay. Any okay. question about this, the conversations, the practice, any question? Any comment? Question or comment? If not, I'm going to take the second attendance. The alarm is reminding me. Okay, very good. So, cameras on and respond. Alejandra Vanessa Mora. Alejandra Vanessa. Present teacher. Okay, Ana Delmi Herrera. Present teacher. Good. Ana Marisol Mendoza. Present. Good. Alexander Guardado. <laughs> Oiga, ¿quién? Present teacher. Good. Carolina Jiménez Hernández. Present teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias. Present teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa. Hilda Xiomara Soriano. Present teacher. Ray, Irma de los Ángeles Flores. Irma. Present teacher. Good. Jessica Rosemary Olmedo. Present teacher. Ok. Joana Beatriz Orellana. Present teacher. Ok. Karina Melissa Estrada. Present teacher. Good. Linda Stephanie Ramírez. Oh, Mayra Roxana Hernández. Yes, listener, Miguel Ángel Domínguez. Present. Good. Nelson Iván Alfaro. Present. Hey, Olga Marlene Gómez. 
Present teacher. Okay, Senaida America Dominguez. Present teacher. Silvia Zuleima Rodríguez. Silvia Enrique Cortés. Present. Ok, Carlos Alberto Meléndez. Present. Good, and Carla Verónica Suria. Present teacher. Very good. Ok. Present teacher. Yes. Silvia. Ok. And Silvia, tonight you have the personal session at the end, ok? Excuse me, teacher. Uh, today, the personal session is with you at the end of the class. Ah, ok. Ok. Ok, let's continue then with the next topic, which is... Uh, at the end of this class says you will be able to write a paragraph about policies and procedures. Policies and procedures. Joining clauses with when and if. I love clauses. Vamos a ver acá. Um, couple of questions here. What happens in your company? No. What happens if an employee in your company shows up late? What do you do when you are sick and can't work? Oh, let's talk about these questions. What happens if an employee in your company shows up late? What happens when a, a, a co-worker shows up is ¿Qué quiere decir? Eh, aparece, llega. ¿Verdad? Show up. Es lleg llegar. O sea, no, cuando decimos, puede decir, no vino a la clase, puede decir, uh, he didn't show up. O sea, no se apareció. No, show up. Uh, what happens so when a co-worker is late for work? What happens in your company? Just nothing, or he needs to talk with the manager, or what happens? One or two. I like to hear in, one or two opinions. They are more Okay, Zenaida so and then Karna. <laughs> okay, in the company is disciplinary action, uh, action because uh, your chief is for example uh six o'clock at three o'clock p.m but the employees um, uh, go to the late to work um i i call and i call and signature the disciplinary action. Ooh, okay, terrible. <laughs> Very straight. And Carla, what happens in your company? Okay, teacher, in my company, when an employee shop away, um, the boss, um, I, I give a monestation. And in, in three monestation is is despedido. <laughs> Fired. Hey. Terrible. Very strict as well. Wow. Okay, very good. Um, could be warning. Warning. Okay. You give a warning to your, you receive a warning. 
Okay. Okay. And the other question is, what do you do when you are sick and you cannot work? I call my boss. Okay. Good. Me teacher. Uh -huh. uh, I call my boss for this situation. Yeah, usually, right? So you go, oh, I can go. I'm terrible. I feel bad. Okay, very good. Now, let's take a look to this conversation and practice, okay? A conversation between um, Brad and Annie. Let's see, listen. Hi, Annie, how's it going? Hello, Brad, I am fine, and you? I am okay, thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Oh, hey, okay. here is the word I was telling you. See, warning. Okay, one more time. Listen. Hi, Annie. How is it going? Hello, bro. I'm fine. And you? I am okay. Thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss call him or her. And when the person returns, he or she receives a notification of both or warning. Bye, Brad. Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay, now let's practice. Repeat, please. Hi, Annie. How's it going? Hi, Annie. Hi, Annie. How is it going? Oh, yes. Hello, bra. I am fine. And you? Hello, Hello bra. I am fine. I'm fine. I'm fine. I am okay. Thanks. I am, I am okay. okay. Thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? I was to ask you what does you ask when I work and does not come to work? Well, if someone doesn't come, my boss call him or her. When someone doesn't come, my boss call him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Yeah, why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. I understand. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Yeah, yeah. I think I will do that. Thanks, Annie. Okay, very good. Well, let's see. This uh, lesson, we are going to study the use of this words when and if okay 
What does your boss when a worker doesn't work? Or, well, if someone doesn't come, my boss calls her. When the person returns, he or she receives a notification or warning. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. What is the difference? Let's take a look here. How to use if and when to join clause. When and if have similar meaning. Tienen un significado very similar. We use when for usual situations and if for unusual situations. Hmm. For example, look, what do you do when you forget your tools for work? Okay, so, parece que es algo que, que es muy posible que suceda. Es algo que puede llegar a suceder. Entonces, ¿qué, qué haces cuando olvidas tus herramientas? Uh, I ask for a backup set when I forget my tools. Okay. Muy probable que suceda. Es algo usual situation. No. Pido un juego de, de respaldo, ¿no? When I forget my tools. O sea, ya me ha pasado. When I forget my tools, I ask for a backup set. Okay. Veamos acá lo que dice acá. Use a comma when if or when come at the beginning. Veamos la diferencia. ¿Verdad? I ask for help that when I forget my tools. Y aquí está lo mismo dicho en otro orden. When I forget my tools, I ask for a backup set. El when aquí está al inicio. ¿Verdad? Prácticamente estamos hablando de dos frases. Una es, I forget my tools. Y la otra es, I ask for a backup set. Gracias. Ok. Como el when está al principio, voy a separar las dos frases por una O. Ahora, a las dos frases están unidas por el when. Entonces, no necesito coma. Porque el when está uniendo las dos frases. Ok. Ahora acá. Eh, what do you do if you miss the company transportation? No. O sea, si eso sucediera. Si. No es que te tiene que pasar. No es que te va a pasar. Sí. Suppose. Yeah, it's unusual situation. La verdad, quizás estos ejemplos no sean los más claros, pero ya vamos a ver otros. I call a taxi y de nuevo la misma regla, ¿verdad? Como tenemos dos clouds. I call a taxi. I miss the company transportation. ¿No? Son dos frases que están ligadas por el if. El if es un sí condicional. Sí, no sí de afirmación. Es un sí de condición. 
If I miss the company transportation, es una frase. Anda. Al principio, para separar las dos frases, usamos com. I call a taxi. Okay. Use a comma when, if, or when, come at the beginning. Tenemos al principio. Usamos com. Y when está al principio, usamos com. ¿Eh? Y otro dato importante es. Both clauses have to be in simple present. Dos frases que estamos uniendo están en simple present. Ok. Uh, que son situaciones hipotéticas. Any question here? No questions. Solo una aclaración, teacher. When es como, así es. Es como una afirmación. When I go to, when I, por ejemplo, when I'm sick, I go to the doctor. Digamos, cuando me estoy enferma, voy donde el doctor. And if es, si yo fuera donde el doctor, no, ¿cómo es? El if es una suposición, digamos. Va en medio de dos oraciones, pero es una suposición. ¿Entendí la, bien o entendí mal? La verdad que no. Sí, sí, ambos casos pueden ser hipotéticos, ¿verdad? Estoy hablando de cuando algo pasa. No es que me ha pasado ahorita, no es que, no es que lo que estoy, me está pasando en este momento. ¿No? Por ejemplo, así te digo, cuando estudies inglés, apréndete el verbo. O sea, estoy, no es algo que estás haciendo, no es algo que ya pasó, es cuando lo hagas. Estoy asumiendo que sí va a suceder, es algo que está en perspectiva que sí va a pasar. Que así va a ser. ¿Ya? Uh -huh. So dice que when is for usual situation. Mm -hmm. Como una hipótesis, teacher. Sí. De hecho, que ambas, ¿no? Luego el otro, el if. Si yo si le digo, si estudias inglés, o sea, no es algo que yo doy por hecho que va a pasar, si es una posibilidad. Rico, ven la diferencia en decirte cuando estudias inglés, a decirte si estudias inglés. Es que el buen lo siento como un, así como, es algo que vas a hacer, en cambio el otro es por si acaso lo hiciera. Exacto, sí, por ahí va la, esa es la idea. Y el ah, buen es idea. cuando lo hace, es una aseveración. Yes. Es, por eso es algo más certero, es algo más. Ajá, es una. va a pasar. Te... Yes. Thank you. Ah. As the difference between when and if. Okay. Thank you, teacher. Okay. Teacher, only the use and the simple present. Or yes. In, use this case, and past. No. in this case, we are going to work with simple present. Okay. 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 So, este es un inicio a lo que se llaman conditionals. Hay diferentes tipos de conditionals que más adelante van a ver. No, no es lo mismo decir, si yo hubiera estudiado medicina. Pero no es presente. Esa es otra cosa. ¿Verdad? Pero no nos vamos a hablar hoy. ¿Okay? No, en sí. este tipo. Y en, en este tipo vamos a usar siempre. ¿Ok? Any other question? Do 
Okay. Let's see. Oh, no, no. Entonces, si sí, tenemos acá, bueno, aquí no tenemos práctica de esto. Déjenme ponerle. Aquí. Ok, look at this. Look at this. Read the sentences and choose the best option between if or when. Okay. Let's, let's do it together. I'll buy a new jacket. Uh, de hecho, estos, estos ejercicios no son. Te entenderá la idea de la diferencia entre el if y el when. I'll buy a new jacket if winter comes or when winter comes. When. 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 ¿Por qué when y no if? Porque es una vera, aseveración. Ok. Voy a comprar una jacket. Cuando el viento, cuando los vientos vengan, es una aseveración. Ah, el invierno, el invierno. Ajá, el invierno, perdón. Invierno. Okay. No es que si el invierno viene, ¿verdad? Porque de que viene. No, viene. Porque, ajá, por eso es una aseveración. Correcto, entonces, bueno. Number two. Aquí nos va a ayudar a ver la diferencia entre cuándo usar if y cuándo usar when. Esto se hace. Call me if you get home or call me when you get home. When you when Tell me when you get home. When you get home. Okay. Pero que va a llegar a tu casa, ¿no? Okay. Muy bien. Ahora, if it rains, I'll wear my new raincoat. Or, when it rains, I'll wear my new raincoat. If, if. Ah, okay. If, if. Everybody agrees? Si está lloviendo. Si, verdad? Si llueve. No, I'm not sure. No sé si va a llover o no va a llover. ¿Verdad? Aunque este es un caso en el que ambos podrían aplicar. Porque si digo cuando llueva. Cuando llueve. ¿Verdad? Pudiera. Bien. Cuando llueva. O sea, doy por hecho que algún día va a llover. Ajá. Ahora, si estoy hablando del día. O sea, estoy hablando de hoy. Eh, sí. Pero sí, sí está bien. ¿Ah? Pero sí, pero, pero por mí es bueno. Hablando en general, de quién sabe cuándo, podría usar bueno. ¿Verdad? Cuando llueva, voy a usar mi nuevo. Abrigo. Pero si estoy hablando de hoy, yo diría, porque no sé si va a llover o no hoy, yo usaría F. Yeah. Okay. Or you will be late if you miss the bus. Or you will be late when you miss the bus. Vamos en el momento if. hoy. Yeah. When? When, if. If. when you miss the bus, will be late. We llegaría tarde. Sí, te deja. Yeah. Va a llegar tarde. If. 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 Yeah. if. 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 <laughs> if you miss the bus. I put on my pajamas. If when? I go to bed or when. 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 Yeah. When. 
Okay. Oh God. I like to wear flip flops if I'm home. When I'm home. When. If. I like to wear flip flops when I when when. Yeah. Much more probable. You should wear glasses if you can see the board. Or you should wear glasses when you can. When. When. When you can see the world. When. When. Mm. Eh, okay. 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 If teacher. Ah. 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 Estoy seguro si ella puede ver la pizarra. If teacher. Yeah, sí. Pero no dice ahí que si sí, no puede ver la pizarra. Oh, you can see I, the board. But I don't know sí. if you can or cannot see the boards. O sea, yo te digo, bueno, si no, si no puedes ver la pizarra, deberías usar. Lente. We were trainers if we have physical education. When. Or when we have, yeah. When. 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 The usual action. Usual. If it's sunny, I'll wear a hat. When it's sunny, I'll wear a hat. Hoy. Pensemos en el momento. If or when? If. 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 You'll get wet if you don't take an umbrella. You will get wet when you don't take an umbrella. If, if, if. if. Teacher, estoy viendo un patrón en, en estos 10 ejemplos. Veo que cuando estamos hablando en I o we, por ejemplo, es when. Pero si hablamos de una tercera persona, eh, sería if. No sé, no sé si se pueda usar es porque estos 10 ejemplos así lo, lo muestran. No. no podemos decir que con tú es esto que con no. Pero si lo mismo puede interpretarse de esa manera. Todos los que tienen que ver con mi persona o con nosotros es bueno. Es como que si como ya conozco la información Puedo dar fe y puedo usar el when. Y si no, es una probabilidad porque no conozco lo mismo que me dijo en el ejemplo anterior. Ok, pero si tú estás seguro de algo, ok. Pero hay cosas de las que no siempre va a estar seguro. ¿No? Eso le preguntaba si se pudiera digo? usar ese patrón porque así no. se... Analiza con estos 10 ejemplos. Yo te podría, bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Yo aceptaría el trabajo 
y la otra cláusula pagaran mejor. ¿Qué usarías ahí? If or when? En ese caso, el if. Estoy hablando de mí. Estoy usando a. O sea, no, no puedes tomar eso como un patrón. Ok. Depende de la, de la circunstancia, tal, si tú la conoces o no. Frequently. No son usuales, no las puedo yo. Entonces, sí, el, 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 no tiene que ver con el pronombre. Ok. No, es, está más relacionado con la certeza y lo usual de las cosas. Okay. Let me see. Another question. Okay. Let me give you something to work. It. Give me a moment. Okay, I share something in WhatsApp. So I want you to work on that, okay? My WhatsApp. Go to that link, please, in WhatsApp. I opened the link. Yes, the exercise. Yes. Good. Individual. Yes. Okay.
Teacher, este ejercicio es en futuro. To make it off the truth. My make. I don't see the CFC. Hay algunas frases en in future. O sea, tienen que marcar terminado y, y obtener el resultado para que les las correctas y las incorrectas. Eh, I finish. Entonces, es de darle en comprobar mis respuestas, Tiche. ¿Mm? En comprobar mis respuestas hay que darle. Sí. 
Okay. Y luego le mandamos una captura o cómo? Pueden ponerla ahí en el WhatsApp. So the big difference between if and when is the probability of things happening. Es la, la probabilidad, la certeza de que algo va a pasar. If y pasa, ¿no? Que aquello sucede. No es certero, no es seguro. If, when, sí, cuando suceda. Cuando eso pase, ya, algo que sí se espera, va a suceder. So that is the big difference between if and when. Okay, people. Any other question about this? No, le tome captura el teacher. No. Okay, don't worry. So, it's more a practice. That's also to the practicar. The number three, falle. Oh. Okay, let's take a look at the answer. Okay, number one says, I'll give you a call when I get back from New York. Voy a regresar de Nueva York, o sea, te voy a dar una llamada cuando regrese. Our teacher may be here soon. Esto ya nos da una idea de que no es seguro. Our teacher may be here soon. If she comes, please tell her that I don't feel well. ¿Verdad? Nuestra maestra puede eh, estar aquí pronto. Sí. Viene. Esto ya no da la idea de que no es seguro. Their parents will get angry if they don't leave the party soon and come home. ¿Ya? Yeah. Sí. Ellos no se van y regresan a casa. If we pass the test tomorrow, let's go out and celebrate. So I'm not sure if I'm going to pass the test or not. If we pass the test. I'll go out when it stops raining. So. Momento a dejar de llover. No, when it stops raining, I'll go out. I'll stop talking on the phone when dinner is ready. So, 
la alcena estará lista en algún momento. O sea, cuando esté lista. I'll take everybody out for lunch when I get my paycheck. So, de que me lo van a dar, o sea, seguro. Cuando me lo den, voy a llevar a almorzar. If I win the lottery, wow, eso es incierto por completo, ¿no? I'll buy a big house. I'll send you a photo if you give me your email address. So, si me das tu dirección, me la das, no, no. I'll probably stay home on Saturday, but if I decide to go out, I'll let you know. Ya no estoy seguro si voy a decidir o salir. No. Si decido salir, te lo haré saber. So that is the big difference with if and when. If is something that is not probable. And when is something that is okay? Well, if you have more questions, we can talk about that tomorrow. Let's stop here tonight. Remember, tomorrow we're going to fill out the survey. And um, you need to finish, you need to complete exercise of section four and the final exam or tomorrow. Okay. Teacher, sí, la encuesta, ¿cuándo dijo que le llevamos a llenar? Mañana. Mañana en clase. Mañana, mañana terminamos. Yes. Okay. Uh, por cierto, Miguel, te enviaron la, la documentación. Te van a enviar. Eh. Oh, no, teacher, hablé con el señor Jimmy, pero me dijo que iba a verificar nada más. Ok. Ok. Eh, ¿Cuándo empieza el siguiente módulo, sabe? Uh, no, no, no sabe. ¿Alguna idea? No. Usualmente pasan dos semanas. Ok, voy a escribirle nuevamente mañana. Gracias. Okay. Alejandra Vanessa Mora. Present teacher. Okay, see you tomorrow. Anadelmi Herrera. Anadelmi Herrera. Ana Marisol Mendoza. Present. Okay, good night. See you tomorrow. Good night, see you. Ángel Alexander Guardado. Present. Okay, good night. Good night. Carolina Yamilet Hernández. Present teacher, good night. Okay, good night. See you tomorrow. Claudia Guadalupe Arias. Present teacher. Okay, good night. Good night. See you Hilda tomorrow. Xiomara Soriano. Present teacher. Okay, Xiomara, see you tomorrow. See you tomorrow. Irma de Los Ángeles Flores. Present teacher. Okay, good night. Good Jessica night, Rosemary teacher. Olmedo. Present teacher. Good night, Jessica. See you tomorrow. Joanna Beatriz Orellana. Present teacher. Okay, good night, Joanna. Good night, teacher. Karina Melissa Estrada. Present teacher. Okay, Karina, see you tomorrow. Linda Stephanie. Mayra Roxana Hernandez. Here anymore, Miguel Angel de Miguel. Present, teacher. Good night. Okay, good night. Nelson Iván Alfaro. Present, teacher. Okay, good night. Good night. Olga Marleni Gomez. Present, teacher. Okay, good night, Olga. Good night, America Dominguez. Present, teacher. Have a nice night. You too. Bye bye. Silvia Suleima Rodriguez. Present teacher. Okay, Silvio. Present teacher. See you in a moment. Silvio Enrique Cortez. Present teacher. Okay, good night. Good night. Carlos Alberto Meléndez. 
Present. Okay, good night, Carlos. And night. Carla Veronica Suria. Present, teacher. Okay, see you tomorrow. Have a good night. See you tomorrow. Correct. Ok, Silvia, ¿hay algo que quisieras que reforcemos? Bueno, mi para hablar del del ¿cuál era este del past participle solo es de agregar el how y el verbo en pasado, ¿verdad? En pasado participio. Eso es, tiene que ver con el present perfect. Cuando tú vas a Ajá, que es um, pero... Sí, estamos hablando en, en pasado, en presente, pero el verbo principal está escrito en pasado, ¿verdad? Participo. Esto es. Uh -huh. Yes. Present perfect. Present nice. Ok, dijimos que usamos el present perfect para hablar de cosas que se han sucedido en el pasado, pero que están relacionadas. Y que se forma usando el auxiliar have. ¿verdad? Que el have no es tener en este caso, sino es haber. El have. Que veíamos que con I, you, we, they. La forma va a ser have. I have. You have. We have. They have. Pero con he or she. Se convierte en has. Luego, verbo en pasado participio. Decías. I have worked there. Yo he trabajado ahí. He has worked there. Él ha trabajado ahí. We have worked there. Nosotros hemos trabajado ahí. Este es el presente. Y vimos la negative form que solo es de agregar el not. En las preguntas vimos que pues como hemos hecho en la mayor parte de los casos solamente invertimos el sujeto con el auxiliar. Invierten de posición. ¿Verdad? Uh -huh. Ok. Y sí, hay que, hay que aprenderse el past participle del Es el past participle, son todas esas formas que terminan en español, ¿verdad? Ado, ido, ¿no? escrito, hito, en algunas comido, bebido, escrito, trabajado, dormido, leído. Todo eso, okay. eso es past part. Ok, teacher. 
Eso era lo que más me había quedado uh, más, más pendiente. ¿Podemos hacer algunos de estos? Yes. ¿Cómo quedaría este? She has eaten. Okay, muy bien. She has eaten up. They. They have been. Yeah. A ver, voy a mostrar I del número 8. I have lost. Perfect. I have lost. Muy bien. Ok. Y... Ah. Um, vimos algunas de estas preguntas por ejemplo si yo te pregunto what have esta what have you drunk today I what have, have you? Mm -hmm. I have drunk milk. Okay. Very good. Um, this one, have you eaten in a restaurant this week? Mm, I not, I have not eaten in a restaurant this week. Yes, muy bien. Y una respuesta cortita. I have, I have done eaten. No, no usamos el do. I have. Acuérdate que have es el auxiliar. Uh, I haven't eaten. De hecho, no, I haven't. Boom. Ah, okay. No, I haven't. Y afirmativo. Yes, I have. Oh, ok, ok. ¿Verdad? Uh, what have you eaten today? I have eaten... Espagueti. Ok. Spaghetti. Spaghetti. Uh -huh. Spaghetti. Uh, okay, right. how many vacations have you had this year? I have, I have had um, different days of vacation in my work. I have a possibility take a day the vacation when I need. Okay, excellent. Good for you. Okay. <laughs> And the last one, have you had a good day today? I have, I have a, I have, yes, I have. Okay, yeah, simple, yes, I have. Very good. Okay, any other question? No, no more. Okay. Very good. Where do you work? Excuse me? Where do you work? Um, ¿Dónde trabajo? Yes. 
I work in credit of Jaise. In Santana. In what? Creditos. Ah, uh, creditos Jaise. Ah. Okay. Okay. This is financial company. Okay. So when I need money, I will go with you. Yes, <laughs> of course. <laughs> okay, Silvia. Anything else I can help you with? Okay. Okay, very good. Thank you. Good night. Good night. See you tomorrow, okay? I see you. Bye-bye.